Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya Diberikan nikmat satu afiat serta dimudahkan segala urusannya Amin ya robbal alamin Kali ini adalah part akhir Seperti apa akhir dari ceritanya? Mari kita mulai Gedoran pada pintu depan tak juga berhenti, malah semakin keras. Meski hati ragu, Kusibak juga tirai jendela kamar, lalu mengintip orang yang ada di luar. Kaca jendela sedikit buram oleh lapisan embun, mataku menyipit, menajamkan pandangan. Air hujan tampak mengucur deras dari atap teras. Seluruh lantainya basah oleh tempias air hujan. Terlihat jejak-jejak telapak kaki berlumpur menuju pintu. Dari mana asal lumpur itu? Jejak kakinya mirip jejak orang yang baru pulang dari sawah. Aku tidak bisa melihat dengan jelas orang yang berdiri di depan pintu. Hanya tampak sebagian tubuhnya yang mengenakan pakaian yang kotor, penuh bercak. Ah entahlah, warna pakaiannya saja aku tak bisa menyimpulkan. Tirai ku tutup kembali, gedoran itu membuatku gugup. Ku coba untuk mengabaikannya. Naik ke tempat tidur, menggulung tubuh dalam selimut. Aku takut. Hujan berangsur-angsur reda, tersisa dentum petir yang menyalak di langit. Cahaya kilat sesekali menembus kaca jendela hingga menerangi kamarku yang temaram. Bunyi gedoran pada pintu kemudian berhenti sendiri. Sepertinya orang itu sudah pergi. Aku menghembuskan nafas lega. Kalau memang ada hal penting yang ingin dia sampaikan, besok pagi kan bisa. Rasa gugup ditambah dengan cuaca dingin, membuat ari-ariku tiba-tiba terasa penuh. Aku juga kebelet pipis. Sejak awal kehamilan, jadi lebih sering ke kamar mandi. Hah, harus keluar kamar tidur lagi. Kalau pulang balik terus begini, kapan tidurnya? Terpirit-pirit aku keluar dari kamar. Bahaya kalau sampai ngompol. Keluar dari kamar mandi yang ada di dalam area dapur. Tercium bau aneh. Aku berdiri, mematung, mengendus bau yang tiba-tiba datang. Bau kamper bercampur dengan wangi bunga. Mirip dengan bau. Aku menelan ludah. Bau ini mengingatkanku saat Bang Kemal di Kavani. Dari mana asal baunya? Baunya memenuhi ruang dapur. Mataku berpendar ke sekeliling. Siapa tahu ada kamper juga bunga kuburan yang tersisa di dalam rumah. Bulu kudung tiba-tiba meremang. Teringat sekarang bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Hawa di dalam rumah terasa berbeda dari biasanya. Mataku melebar. Mendengar derit daun pintu yang dibuka. Beserta bunyi angin kencang yang menerobos masuk dari luar. Bunyinya dari arah pintu depan. Ada yang berusaha masuk ke dalam rumahku. Maling? Ya, bisa saja itu maling. Mungkin di pikirannya, aku banyak menerima uang bela sungkawa dari orang-orang atas kematian suamiku. Tapi pintu depan dalam kondisi terkunci. Bagaimana cara dia masuk? Irama jantung seketika berpacu. Maling punya banyak cara untuk memasuki rumah korbannya. Apalagi kalau cuma pintu kayu rumah kontrakanku yang tak seberapa kokoh. Tinggal dicongkel, beres. Senjata. Aku butuh senjata tajam untuk membela diri. Dengan panik ku dekati meja dapur. Menyambar sebuah pisau pemotong sayur dari atas rak. Sayang golok besar milikku masih disandra oleh Pak Rudi. Katanya berbahaya kalau aku kumat lagi. Memangnya aku gila? Tak apalah daripada tak pegang apapun. Aku meringis memandangi pisau kecil pemotong sayur di tanganku. Telinga ku tempelkan pada daun pintu dapur yang langsung berbatasan dengan ruang depan. Aku berusaha menyerap suara dari balik pintu. Terdengar bunyi telapak kaki basah yang melangkah masuk. Namun ada bunyi lain yang menyertainya. Mirip bunyi rantai besi 
yang bergesekan dengan lantai upin. Dia sudah berada di dalam rumah. Nafasku tertahan karena tegang, degup jantung kian menjadi. Terdengar bunyi pintu dibuka lagi. Astaghfirullah, sepertinya dia sekarang sedang membuka pintu kamar. Langkah kaki itu terdengar lagi, tampaknya dia ingin memeriksa semua ruang. Jantungku kian berdebar kencang. Bagaimana kalau setelah dari kamar dia masuk ke dapur, lalu menemukanku di sini? Nafasku tambah memburu, membayangkan itu. Kupilih untuk tetap diam, menunggu di dapur. Aku tidak mau mati konyol. Pau kamar bercampur kembang kuburan kembali menguar tajam di sekitarku. Aku terhenyak menyaksikan gagang pintu di samping tubuhku tiba-tiba bergerak. Dia kini ada di balik pintu dapur. Ya Tuhan, apa yang sedang dia cari dari dalam rumah janda miskin ini? Pintu dapur dengan mudah terbuka. Tubuhku gemetaran berdiri di balik pintu. Menggigit bibir, pasrah dengan apa yang akan terjadi. Dalam hati berdoa, semoga dia tidak menemukanku di sini. Ras, suaranya terdengar seperti orang yang kedinginan. Dek, sepertinya aku mengenali suara itu. Saras, desisnya gemetar. Bang Kemal, ya aku kenal suara itu. Jantungku terasa mau copot, bola mata membulat kaget. Arwah Bang Kemal bangkit dari kubur. Seruku dalam hati. Spontan satu tanganku membekap mulut sendiri. Tupuk yang menyudut di belakang pintu. Menggeleng pelan. Tidak mungkin kalau suamiku hidup lagi. Pintu makin terdorong. Tupuku yang terpojok menempel di tembok. Langkahnya terseret-seret memasuki dapur diiringi bunyi gesekan besi yang aneh. Ras, Saras, dia masih menyebut namaku. Untuk apa arwah Bang Kemal pulang? Ya Allah Bang, Saras emang sayang sama abang. Tapi Saras sudah ikhlas Bang, jangan pakai keluar dari kubur segala. Bantinku merinti dalam hati. Saras... Dia terus memanggilku. Mungkinkah dia tahu kalau aku ada di sini? Walau ketakutan luar biasa, sampai napas megap-megap, kuberanikan diri untuk menggeser tubuh sedikit agar bisa memastikan sosok yang datang. Dek, benarkah itu Bang Kemal, suamiku? Dia berdiri di depan meja makan mungil, tempat kami sering makan bersama. Kain kafan yang membungkus tubuhnya terlihat berantakan dan basah kuyuk kotor oleh lumpur serta bercak darah penampakannya seperti pocong namun tak terikat lagi oh Tuhan meski ketakutan hatiku tetap terenyuh melihat kondisi lelaki yang sangat kucintai wajah itu tampak lebam membiru sebelah pipinya bengkak menurut pihak rumah sakit tengkorak bang kemal retak parah Darah kental menutupi sebagian wajahnya, mata yang menatap kosong ke arah tembok. Dan apa itu? Aku terguguh melihat ada rantai besi yang terpasang pada kedua kaki Bang Kemal. Mirip sebuah borgol. Kenapa sampai ada benda itu di kakinya? Itukah siksa kubur yang diterima Bang Kemal? Tok, tolong, ras. Ucapnya susah payah, terbata. Apa maksud Bang Kemal mengatakan itu? Tolong, apa? Ras. Dia tiba-tiba menoleh ke arah tempat persembunyianku di balik pintu. Dek. Bola mata pecah Bang Kemal menatapku. A- ampun Bang, j- jangan ganggu Saras. Saras su- sudah ikhlas, ditinggal abang. Ujarku terisak. Sembari menggeser pelan tubuhku ke arah pintu Raut itu tampak sedih Satu tangannya kemudian diangkat Dia bergerak seakan ingin mendekatiku Ras Darah tampak mengucur dari mulutnya Membasahi kain kafan di dada Bang Kemal Jangan, 
Jangan bang, Saras takut Jangan dekati Saras bang Pintaku histeris Aku harus segera keluar dari rumah ini Pisau di genggaman ku lempar asal ke lantai Tergopoh lutut yang gemetar melewati pintu dapur Pintu dapur ku tutup tergesa Lantai ruangan depan terlihat basah serta dipenuhi jejak lumpur Pintu luar terbuka lebar Angin dingin berhembus kencang Tolong! Teriaku histeris Seraya berlari sekuat tenaga di atas lantai kotor dan basah itu Lantai yang licin membuatku jatuh sebelum mencapai pintu Lutut keringku membentur keras upin Ngilu luar biasa Handel pintu dapur tampak bergerak Sepertinya pocong Bang Kemal mau menyusulku Tolong, ada hantu Aku berteriak lagi Merayap di atas lantai Demi bisa melewati pintu depan Pintu dapur berhasil terbuka Ras, to- tolong Aku menjerit sambil berusaha bangun Berhasil keluar rumah Aku terpirit menuju rumah Mbah Darmi Mbah, ini saras Mbah Bukain pintunya Mbah Ku ketuk bertupi-tupi pintu rumah Mbah Darmi yang ada di sebelah rumahku. Mata sesekali menoleh ke arah pintu rumahku. Khawatir kalau pocong Pang Kemal tiba-tiba muncul. Mbak Saras, ada apa mbak? Randy yang membukakan pintu dengan wajah bengong. Tanpa permisi, aku menerobos masuk ke dalam rumahnya. Buruan, tutup pintunya, Ren. Pemuda bertubuh canggung itu menurut. Segera menutup dan mengunci pintu. Ibumu mana? Ada, masih tidur mbak. Aku termangu menatap Randy. Bentar aku bangunin ibu dulu. Ujarnya melangkah melewatiku. Eh, nggak usah Ren. Kasihan pada mbak Darmi kalau harus bangun hanya gara-gara aku. Aku ke rumah mereka hanya ingin menghindari arwah Bang Kemal. Langkahnya berhenti. Lah, terus mbak kesini mau ngapain? Saras, ada apa nduk? Mbak Darmi tiba-tiba muncul dari dalam Rupanya kedatanganku cukup membuat berisik Maaf mengganggu mbah Gak apa-apa kan kalau Saras di sini dulu sampai pagi Emangnya di rumah mbak Saras kenapa? Atapnya bocor Tanya Randy polos Terai hujan di luar terdengar berjatuhan lagi Aku berpikir sejenak Menata peraku pada kedua orang di depanku Memberitahu orang lain tentang penampakan Bang Gemal Sama saja dengan membuka aib suamiku sendiri Enggak, enggak ada yang bocor Enggak tahu kenapa Ren Mbak takut sendirian malam ini Sautku akhirnya Walah gitu toh Kan sudah mbak bilang Tidur di sini dulu Ayo masuk ke dalam Mbak Darmi segera mengapitku Semoga pocong bang Kemal Tidak muncul di hadapan orang lain Selain aku Saat kemata rim supu terdengar Ku coba memberanikan diri melihat situasi di luar. Aku celingukan di antara pot tanaman hias yang tertata rapi di teras rumah Mbah Darmi, mengawasi rumahku sendiri. Mau pulang sekarang, Mbak? Teguh Randy. Aku menoleh padanya. Pemuda itu tampak sudah rapi dengan sarung kotak dan peci putih. Rambutnya terlihat basah oleh air wudhu. Iya nih, kamu mau ke musola? Iya, Mbak. Kenapa mbak mau ikut kamu sholah? Ledek Randy sambil melangkah keluar Pagar teras yang hanya setinggi pinggang digesernya hingga terbuka Barengan keluar yuk Ren Aku membututi Randy berjalan keluar rumahnya Suara azan subuh dari masjid dan musola sekitar tempat tinggal kami Mulai berkumandang bersautan Sepertinya keadaan sudah aman Penghuni gang sudah banyak yang bangun Teras-teras rumah kontrakan masih basah oleh hujan semalam. Begitu juga teras rumahku. Jejak lumpur di sana sudah tak terlihat seakan menguap terbawa angin. Apa itu tandanya arwah Bang Kemal sudah balik lagi ke kuburan? Menurut yang sering ku dengar dari orang-orang, arwah orang sudah meninggal masih belum pergi sebelum 40 hari kematiannya. Aku mengeluh dalam hati, bakalan lama dong. Dibayangin oleh arwah Bang Kemal Apalagi kematiannya Bang Kemal Termasuk tidak wajar Ampun deh Bang Kenapa jadi begini Kuhirup dalam-dalam udara segar subuh Menghembuskannya perlahan 
berusaha menghalau rasa takut yang masih menguasai tak berpengaruh apa-apa pintu depan juga pintu dapurku masih dalam kondisi terbuka lebar hati ragu untuk masuk ke dalam rumah siapa tahu arwah Bang Kemal masih menungguku di dalam tapi tak mungkin aku di luar terus begini bengong sendirian di teras supu-supu sudah kayak orang stres emang iya sih Apalagi suami istri yang tinggal di seberang jalan itu, Pak Rudi sama Puleha. Kaca rumahnya sudah mirip CCTV, nanti dikiranya aku kumat lagi, kalau aku bakal nggak balik-balik. Kenapa sih mbak, kok kayak ketakutan gitu lihat rumah sendiri? Randy mengagetkan, ternyata dia masih ada di belakang, ikut memandang ke dalam rumahku. Ngagetin aja kamu ah, ujarku mendelik. Pintu rumah nggak ditutup begitu dari tadi malam. Tanyanya lagi. Sudah, kamu buruan ke musol lagi, sana. Ntar ketinggalan sholat subuh loh. Aku mengalihkan topik. Lalu dia berjalan terburu menuju ke depan negang. Beruntung sekali Mbah Darmi punya anak yang rajin ibadah. Randy termasuk salah satu penghuni gang yang rajin ke musola. Beda sama Bang Kemal. Sholat kalau cuma kepepet doang. Bang, bang. Umur gak ada yang tahu kapan dicemput Gara-gara jarang sholat mungkin Sampai Bang Kemal gak betah disiksa malaikat terus di dalam kuburnya Ustadz di kampungku sering bilang Apabila manusia meninggal dunia Maka terputuslah semua amalnya Kecuali tiga hal Salah satunya adalah anak soleh yang mendoakannya Nanti kamu jadi anak soleh ya nak Biar bisa ngedoin bapak sama ibu kelak Ujarku mengusap perut Bang Kemal, kalau umur saras panjang, saras janji bang, bakal didik anak kita biar rajin ngedoain abang di alam sana. Ujarku dalam hati. Penampakan pocong Bang Kemal yang berulang kali mengucap minta tolong, membuat perasaanku resah. Tampaknya arwah suamiku belum bisa beristirahat dengan tenang. Warna langit di luar mulai terang. Ku lepas mukena putih yang membalut tubuh, membuat ekor kuda pada rambut, dengan sebuah gelang karet Hari ini aku ingin mulai kerja lagi Kerja apapun tak masalah Rumah Bulinda menjadi rumah yang kesekian yang kusambangi Dia salah satu langganan yang sering memakai jasaku Sebagai tukang cuci harian di rumahnya Namun jawaban yang sama aku terima Kalau ada orang lain yang sudah menggantikan pekerjaanku Maaf banget nih Mbak Saras Bukannya apa Waktu Mbak Sarah selama nggak datang, terpaksa saya cari orang lain. Jelas perempuan berhijab itu. Kerjaan yang lain juga boleh, Bu. Apa saja saya mau. Pintaku masih berharap akan dapat rupiah di tempat ini. Hari ini aku tak mau pulang dengan tangan kosong. Gimana ya? Pulinda memiliki usaha rumah makan. Sayangnya karyawan di rumah makan itu sudah penuh. Sedangkan untuk urusan rumah, dia lebih suka mengerjakannya sendiri. Hanya untuk cuci dan setrika yang diserahkan kepada orang lain. Gawai miliknya tiba-tiba berbunyi. Bulinda segera mengangkat benda pipi itu. Berbincang ramah dengan lawan bicara di seberang telpon. Aku menunggu dengan sabar. Duduk di sofa empuk ruang tamu mewah. Kebetulan sekali Mbak Saras, saya kedatangan tamu terhormat. Wajahnya tampak sumringah. Kamu tolong bikinin minuman di dapur ya. Nah, itu mobilnya sudah datang. Ujarnya lagi menunjuk ke arah luar. Terdengar bunyi mesin mobil serta bunyi klakson dari halaman rumah. Iya bu, mau saya bikinin minuman apa bu? Tanyaku sembari sikap berdiri dari sofa. Bikinin es jeruk aja tiga gelas sama kue kering yang ada di dapur. Iya bu. Perempuan setengah baya itu bergegas menuju pintu untuk menyambut tamunya. Entah siapa dan seperti apa tamu kehormatan yang dia maksud, aku sendiri segera melipir ke dapur. Aku sudah sering ke rumah Bulinda, sudah terbiasa dengan ruangan dan perabot yang ada di dalamnya. Rumah itu selalu sepi karena anak-anaknya kuliah di kota lain. Suami juga sibuk mengurus rumah makan sekaligus usaha catering mereka. Dengan hati senang aku menyiapkan minuman ceruk di dapur Tiga buah gelas kristal bertangkai sudah kusiapkan di atas nampan 
mengambil beberapa buah ceruk peras dari dalam kulkas. Seandainya Bu Linda mau merekrutku jadi pembantu di rumahnya, aku kan gak perlu repot nyari pekerjaan ke tempat lain. Bu Linda orangnya baik, gak pelit, aku senang kalau bisa kerja padanya. Suara Bu Linda yang berbincang dengan tamunya terdengar samar sampai ke dapur. Kadang mereka terdengar tertawa tergelak, akrab betul sepertinya. Kedua tanganku masih sibuk membelahi buah ceruk di atas talenan. Enak banget jadi orang kaya, hidupnya nggak perlu susah, mikir besok makan apa. Bisa tertawa lepas tanpa pusing dengan uang kontrakan. Hidupnya lancar tanpa hambatan. Kapan aku bisa seperti itu? Kurapikan baju dan rambut yang sedikit berantakan sebelum mengangkat bagi berisi tiga buah gelas es ceruk serta satu toples kue nastar. Lalu keluar dari dapur. Perasaan tak enak seketika merambatiku. Setelah melihat salah seorang yang duduk di ruang tamu bersama Bu Linda. Bik Farida, tante dari Bang Kemal, ada di situ. Seperti biasa, Bik Farida dengan penampilan wahnya yang bak sosialita kelas atas. Seorang tamu lagi tidak aku kenal. Mereka bertiga nampak begitu seru berbincang. Perbincangan seputar uang Sampai sekarang aku tak tahu bagaimana cara yang benar menghadapi tante dari suamiku itu Lihat saja kehidupan kami bagi bumi dan langit Permisi Sambil tetap menundukkan kepala Minuman kuletakan satu persatu di atas meja Kuberanikan diri untuk menoleh sekilas pada Bik Farida Mencoba menyapa dengan sebuah senyum kecil bahwa kami ini ada ikatan keluarga Sekedar memantaskan diri sebagai orang yang sudah banyak makan hutang budi Tapi tak sedikit pun dia memandangku Seolah kami tidak saling mengenal Mungkin malu punya kerabat seorang babu Dengan hati pilu aku kembali ke dalam dapur Mungkin kalau aku sekaya Bik Farida Ceritanya akan berbeda Kekuatan uang bisa membuat orang tak menghargai keluarganya sendiri Matahari sudah meninggi, aku melangkah di antara bayangan pohon yang tumbuh di sepanjang trotoar. Pantulan panas dari asap terasa menyengat, keringat sudah membasahi pelipis. Susah cari kerja di kota kecil ini. Sempat terbesit untuk kembali ke kampung, tapi keinginan itu kutepis. Aku tak kuat menerima omongan-omongan miring orang tentang keluargaku. Di depan gang lelaki tua yang pernah dibicarakan Mbak Surti. Terlihat lagi Berdiri mematung memandang ke dalam gang Aku jadi curiga Jangan-jangan dia penculik Yang mengincar anak-anak di dalam gang kami Cara kami semakin dekat Sewaktu aku lewat di depannya Orang itu tiba-tiba memanggil Mbak Tegurnya Iya Aku menghentikan langkah Mbak tinggal di dalam gang itu Betul Ada apa pak Kenal dengan orang ini Tangannya memperlihatkan sebuah foto Pada layar gawai Itu foto Sela Tapi versi lama Wajahnya tanpa polesan di foto itu Aku memindai lelaki tua di hadapanku Ada hubungan apa kira-kira Dia dengan si Biduan Mantan Maduku Paling-paling salah satu penggemar Sela Ish, malas aku Ikut campur urusan iblis betina itu Enggak tahu Raut itu tampak kecewa Bodoh amat Aku tidak mau lagi berurusan dengan segala hal yang berbau sela Keningku bertaut melihat Mbah Darmi duduk jongkok di depan pintu rumahku Dari perempuan tua itu berkerut seperti memikirkan sesuatu Matanya fokus ke salah satu sudut teras Lagi ngapain Mbah? Nungguin Saras ya? Sini Bisiknya sembari melambaikan tangan sudah lebih dari sekali Mbah lihat ada bayangan orang di sudut teras kamu ini. Dek, jangan-jangan arwah Bang Kemal? Bayangan apa Mbah? Nggak jelas, hitam, jahat begitu. Mbah sengaja nungguin kamu pulang biar kita gali sama-sama tanah di sudut teras itu. Mbah curiga ada seseorang di situ. Hah? Mulutku seketika membulat. Mumpung gang lagi sepi, kita gali, ucap Mbah Darmi lagi. 
Aku menyaksikan Mbah Darmi menggali tanah di sudut teras rumah Hanya menggunakan sebuah sekop kecil yang biasa digunakannya untuk tanaman pot Sedikit demi sedikit tanah itu terangkat Dari awal memang bentuk tanah terlihat tak biasa, lebih cembung Selama ini aku tak pernah memperhatikannya Mata kami seketika beradu saat ujung sekop mengenai sebuah benda yang terkubur di dalam tanah Tak lama kemudian terlihat mencuat kain putih yang telah kotor Astagfirullah, astagfirullah, siapa yang sudah setega ini? Desis Mbah Darmi dengan raut pias Begitupun aku, wajah ini terasa tak dialiri darah Sebuah bungkusan berbalut kain putih ini sudah terlihat jelas Permukaan kain penuh dengan Raja Aksara Jawa Kuno Benda itu seperti sebuah perantara santet Usai berhasil menggali benda misterius dari sudut teras rumahku Mbak Darmi mengajakku ke rumahnya Bungkusan kain mirip dengan kain kafan sebesar kepalan tangan orang dewasa itu Lalu diletakkannya di atas meja Aroma tak sedap tercium Sudah berapa kali Mbah lihat ada bayangan perempuan tua yang berdiri di sudut teras kamu Ternyata memang ada benda ini terkubur di situ Perempuan tua Nenek bungkuk pakai kemben Tebaku tercekat Kamu lihat juga Tanyanya dengan mata melebar Aku mengangguk Tubuhku mendadak terasa dingin Membicarakan hantu nenek itu Apa memang ada sangkut pautnya antara dia dengan bungkusan putih yang kami temukan? Mbah sendiri nggak jelas banget lihat penampakannya. Waktu itu habis maghrib, gang kita lagi sepi-sepinya. Dia berdiri di sudut teras kamu. Waktu mbah mau deketin, tiba-tiba saja langsung hilang. Urai mbah Darmi, kedua tangan mengusap lengannya sendiri. Mungkin merasakan sensasi merinding mengingat makhluk yang pernah dilihatnya. Nenek itu makhluk apa ya mbah? Hantu Kalau menurut mbah sih itu jin pengganggu Tapi nggak usah khawatir Ada Allah tempat kita berlindung Isinya apa ya? Ujarku penasaran pada benda terbungkus kain penuh raja itu Coba kita buka Bismillahirrohmanirrohim Kedua tangan mbah Darmi mulai membuka ikatan tali yang melilitnya Kami serempak menggumam Demi melihat apa yang tersembunyi di dalamnya Tampak sebuah boneka kecil yang berbentuk seperti pocong Bertuliskan raja Ulang binatang, sopekan kain yang sudah lusuh Serta lembaran kertas yang juga berisi aksara-aksara Jawa Tubuhku seketika bergidik ngeri melihat itu semua Astagfirullahaladzim Sepertinya ini buhul santet Seru Mbak Darmi Ada yang punya niat jahat sama kalian, dok. Bergegas di bungkusnya lagi benda itu. Jangan-jangan ini ulahnya. Aku berusaha menebak siapa orang yang ada di balik itu. Gak boleh sembarangan menuduh orang lain. Yang penting sekarang kamu mesti waspada. Pagari diri kamu dengan iman. Minta pertolongan sama kusti Allah. Tapi Saras yakin kalau dia orangnya, mbah. Siapa lagi kalau bukan dia? Perempuan tua itu menggeleng Jangan pernah menuduh tanpa bukti Itu namanya fitnah Belum tentu yang kamu sangkakan itu benar Bisa saja orang yang lain Tapi untuk apa orang itu melakukannya? Apa salahku? Belum tentu kamu sasarannya, dok Mungkin saja kemal Kalian berdua punya kemungkinan menjadi tujuannya Terus aku harus gimana, mbah? Benda ini harus kita bakar Biar kekuatannya bisa hancur Aku manggut-manggut Mbak Darmi kemudian membakarnya Dalam sebuah tempat sampah Yang terbuat dari aluminium Sore menjelang petang Suasana sekitar rumah Jadi lebih hidup Dengan suara anak-anak yang bermain Di jalanan sempit gak Mereka berlarian saling bekejaran Sambil tertawa-tawa Aku duduk gabut di teras Menonton tingkah laku Anak-anak itu Senyum-senyum sendiri melihat keseruan mereka Terlalu banyak di dalam rumah membuatku tak henti mengingat Bang Kemal Rumah salah tampak sepi Beberapa hari setelah kematian Bang Kemal Wajahnya tak terlihat di gang sempit ini 
Apa memang suamiku tujuan utamanya tinggal di gang ini? Biarpun Mbak Darmi memintaku untuk tidak asal tuduh tentang orang yang menanam puhul santai di depan rumahku, tetap saja hati ini tak bisa bohong. Hatiku mengatakan kalau dia pelakunya, perempuan busuk itu. Teringat lagi tentang perkataan ibu-ibu arisan di warungnya Mbak Surti, kalau salah sedang menganut ilmu hitam. Bunyi mesin motor memasuki gang mengalihkan perhatianku. Motor itu berhenti di depan rumah Sela. Ada si biduan tengil yang duduk di poncengan. Wangi parfumnya seketika berterbangan di udara. Ish, ternyata dia balik lagi. Tanpa dikomando, mulutnya mencepik. Kedua tangan Sela memeluk mesra pengemudi motor yang mengenakan helm full face itu. Apa dia memang selalu memeluk begitu pada semua laki-laki? Makasih mas, jangan lupa telepon Sela ntar malam ya Ujarnya dengan tatapan genit Begitu turun dari motor Pasti manis Saud si pengemudi motor Motor itu kemudian memutar arah Lalu melaju keluar dari gang Dengan pinggang meliuk-liuk Sela memasuki teras rumah petaknya Tidak ada tanda-tanda Kalau Sela berduka atas kematian suaminya Kali ini dandanannya menyala-nyala Mirip lampu seri Make up tebal Gaun mini tanpa lengan Dan high heel warna merah cabai Aksesorisnya pun begitu berkilauan Apa lihat-lihat Dasar sirik Bentaknya padaku Tanpa sadar Mataku terus memandanginya Aku tak mau meladeni Segera melengos masuk ke dalam rumah Lagi pula untuk apa aku peduli Bodoh amat Dia mau sedih atau tidak Dengan kematian Bang Kemal Bukan urusanku Sela memang perempuan gampangan Yang muda diajak jalan sama laki-laki Sejentikan jari dia dengan mudah Melupakan Bang Kemal Beda denganku yang merasa sangat kehilangan Tangisannya di atas kubur Bang Kemal hanya sandiwara Suamiku sudah tertipu oleh janda ulat bulu itu Jangan-jangan benar Apa yang pernah dibilang pemirah di warungnya Mbak Surti waktu itu Kalau Sela punya ilmu pengasih yang mengharuskannya jadi perempuan tukang kawin. Apa mungkin Bang Kemal sudah menjadi korban tumbal ilmu pengasihan janda genit itu? Aku mendesah Gunda. Kalau benar begitu, malang benar nasib suamiku. Kemungkinan besar dia sudah terkena pelet. Mendekati tengah malam, hatiku kembali was-was. Rumah petaku tak lagi menjadi tempat yang nyaman. Hawa mistis seakan melingkupi seluruh sudut rumah. Semoga malam ini tidak terjadi aneh lagi. Untuk berjaga-jaga, pintu depan sudah ku ganjal bangku dan meja. Pintu kamar pun demikian. Beberapa bangku kayu sudah ku susun bertingkat sebagai penghalang. Sengaja tidak banyak minum sebelum tidur, supaya tidak ada acara kebelet pipis. Sampai kapan hidupku dihantu-hantui seperti ini? Malam sudah sangat larut, bukannya aku tidur, tapi malah memandangi jam di atas nakas. Rasanya ingin kuputar jarumnya, supaya hari cepat berganti pagi. Malam sudah menjadi waktu yang menakutkan untukku, apalagi sekarang hidungku mulai menangkap bau bakaran kemenyan. Keningku bertaut memikirkan satu hal, jika diingat-ingat, Aku mulai mencium bau kemenyan seperti ini Semenjak kepindahan Sela Kecurigaanku padanya Kian menjadi jadi Untungnya tidak ada hujan ribut Seperti kemarin Sambil duduk bersandar pada kepala ranjang Kedua tanganku memeluk Sebuah Quran kecil Bunyi gemerincing yang sering Mengusik telingaku Bunyinya terasa sangat dekat Berisik Aku mengumpat dalam hati Lopak mata terasa berat. Astagfirullah, bunyinya tambah berisik. Kupaksa mata untuk membuka, seperti ada bandul yang menggantung pada kedua kelopak mata. Di mana ini? Aku tidak sedang berada di rumahku. Langit di atas terlihat hitam kelam. Padang savana membentang luas di sekitarku. Rumput setinggi lutut menari-nari mengikuti hembusan angin. Bunyi berisik itu kembali mengusik, leherku berputar memindai sekitar. 
tampak sebuah perapian besar di sebuah tanah lapang, mirip sebuah api unggun yang tinggi. Sekitarnya menjadi terang benderang. Mataku kemudian memicing, mengamati sesosok tupu yang tengah menari mengelilingi api. Sambil menghentak-hentakan kaki, tampaknya bunyi gemerincing itu berasal dari gelang pada kedua kakinya. Aku mendekat atau melayang, entahlah. Kurasakan tubuhku sangat ringan saat mendekatinya. Dia seorang perempuan tua. Iya, yang menari-nari mengelilingi perapian itu, seorang perempuan tua. Tubuhnya hanya mengenakan kemben serta kain jarik selutut. Tarian tanpa iringan musik yang dibawakannya lebih banyak menghentakkan kaki. Sepertinya bunyi gemerincing belang kaki itulah yang menjadi pengiring tarian. Rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai semprawut menutupi wajah. Layaknya orang yang tengah kehilangan akal. Tak ada seorang pun terlihat di tempat itu selain dia. Hanya terdengar lolongan panjang anjing dari kejauhan. Serta riuh desau angin yang mempermainkan rerumputan. Aku sendiri entah kenapa bisa berada di tempat ini. Namun tampaknya hanya sukmaku saja. Sedang ragaku entah di mana. Perempuan itu tiba-tiba mendongak ke atas langit. Wajah pucat dengan pola mata memudar. Itu membuatku terperangah. Dia, Mbak Darmi. Mulutku tiba-tiba berteriak keras. Seolah menahan sakit yang amat sangat. Aku tersentak bangun oleh sebuah teriakan nyaring yang berasal dari rumah tetangga. Entah teriakan siapa. Teriakan itu seolah bersambung dengan teriakan Mbah Darmi yang ada di dalam mimpiku. Kuusap wajah dengan kedua telapak tangan. Seraya melafalkan ta'awud. Kenapa mimpi buruk itu bisa hadir dalam tidurku? Degup jantungku masih terasa cepat. Tubuh berkeringat dingin. Aku menoleh pada jam di atas nakas. Sudah subuh ternyata. Di luar rumah terdengar ramai suara orang-orang bicara. Ada apa gerangan? Kusipak selimut lalu turun dari tempat tidur. Ingin tahu apa yang sudah membuat geger warga gang pagi-pagi seramai ini. Tergesa aku kenakan jaket sebelum keluar dari pintu. Warga gang tampak sudah berkerumun di depan rumah Mbak Darmi. Dadaku seketika berdebar kuat. Sepertinya ada sesuatu yang sudah terjadi. Ibu, itu suara Randy. Bergegas kusipak kerumunan orang yang menutupi pintu. Aku termangu melihat kondisi perempuan tua itu. Tubuhnya terbaring kaku di atas tempat tidur. Dengan kedua mata melotot pada langit-langit kamar. Ia seolah melihat sesuatu yang mengerikan di situ. Dadanya naik turun dengan nafas memburu. Mulai kapan mbak seperti ini, Ren? Tanyaku pada Randy yang duduk di sampingnya. Habis teriak keras, ibu langsung begini mbak, ditanyain kenapa nggak nyaut, sampai sekarang nggak bisa diajak ngomong. Jelasnya dengan suara sengau. Sudah kasih tahu kakak kamu? Sudah, mereka sudah dalam perjalanan ke sini mbak. Tak tega aku melihat raut sedih Randy, dia anak pontot yang paling dekat dengan ibunya. Para tetangga mulai bubar satu persatu, semua tak tahu harus berbuat apa. Untuk menolong Mbah Darmi Tinggal beberapa tetangga dekat yang masih bertahan Termasuk aku Mendampingi Randy sampai kedua kakaknya yang tinggal di kota sebelah datang Hanya butuh waktu satu jam perjalanan Mereka akan tiba Sebuah baskom berisi air hangat Ku ambil dari dapur Membawanya mendekat ke tempat tidur Mbah Darmi Barangkali kompres air hangat dapat sedikit meringankan penderitaannya Kedua telapak kaki Mbah Darmi teraba sangat dingin. Ras, Buleha mendekatiku. Iya. Sautku tanpa menoleh, seraya meremas handuk kecil dari dalam baskom. Mata Mbah kayak orang lihat hantu begitu ya. Aku dari tadi merinding lo lihatnya. Bisiknya di telingaku. Masa sih? Sautku dengan dada berdebar, padahal dalam hati aku mengiyakan. Randy berdiri agak jauh dari kami. Pemuda itu sedang berbicara dengan salah satu kakaknya lewat telepon. Dari yang aku dengar, sepertinya mereka berencana untuk membawa Bah Darmi ke rumah sakit. 
Kutempelkan handuk hangat pada telapak kaki perempuan tua itu Sambil tangan memijiti kakinya Temanku pernah ada yang begini luras Taunya disantet sama orang Bisik puleha lagi Dia kini ikut memijiti kaki Mbah Darmi Begitu Gumamku tercekat Iya Puleha mengangguk Bagaimana kalau ternyata Ini akibat Mbah Darmi membakar Pungkusan yang kami geli di teras kemarin Terus diapain biar sembuh Puleha Puro-puro bisa sembuh Keburu Kalimatnya terhenti Memeknya seperti sedang Teringat sesuatu Kemudian menepuk dahi sendiri dengan wajah tegang Walah maaf Ras Aku tinggal dulu ya Tadi kesini lupa matiin kompor Tanpa menunggu jawabanku Perempuan bertubuh gemuk itu tergopoh Keluar dari kamar Mbah Darmi Aku hanya geleng-geleng kepala melihatnya Randy tampak membuka lemari yang tak jauh dariku Kemudian memasukkan pakaian ke dalam sebuah tas besar Ibumu mau dibawa ke rumah sakit, Ren. Iya, Mbak. Mas Hari nyuruh aku nyiapin parang-parang ibu. Ada yang perlu Mbak bantu? Enggak usah, Mbak. Mbak di situ aja temenin ibu. Enak juga punya anak sudah besar-besar yang bisa diandalkan. Mbak Darmi benar-benar beruntung. Masa tua seperti itu yang aku idamkan. Aroma amis darah tiba-tiba menguar di dalam ruangan kamar itu. Semakin lama baunya semakin tajam. Ini bau apa, Ren? Aku menoleh pada Randy. Ternyata dia sudah keluar dari kamar. Entah kemana. Tetangga yang lain pun tak terlihat satupun. Sepertinya semua sudah pulang. Mungkin masing-masing bersiap untuk berangkat kerja. Tinggal aku sendirian yang menunggu Mbah Darmi. Setetes darah segar tiba-tiba menetes di atas punggung tanganku. Dek, tengkuk terasa dingin. Seperti ada yang meniupi dari belakang punggung Tubuhku seketika menegang Tetesan darah terus berjatuhan dari langit-langit kamar Mengenai rok dasterku Pelan aku mendongakkan wajahku ke atas Seketika aku berteriak keras sejadi-jadinya Di langit-langit kamar tepat di atasku dan Mbah Darmi Sosok hantu nenek melayang Kedua matanya berwarna kuning menyala. Raut muka itu terlihat bengis Seperti orang yang sedang marah Darah yang menetes di punggung tanganku ternyata berasal dari mulutnya Tubuhku berketar hebat Lalu tak tahu apa yang terjadi setelah itu Warung Mbak Surti tampak sepi saat aku tiba Seorang pembeli yang selesai belanja sudah keluar dari warungnya Jadi Mbak Darmi langsung meninggal pagi itu juga ras Mbak Surti menanyaiku Aku mengangguk pelan Iya mbak, jenazahnya langsung dibawa ke kampung asal mbak Darmi Dikubur di sana Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Sumpah, tuh orang baik banget tahu. Aku mengangguk mengiyakan. Ada rasa sedih karena aku tidak bisa ikut mengantarkan mbak Darmi hingga ke liang lahat Pagi saat kematian Mbah Darmi, aku jatuh pingsan setelah melihat penampakan hantu nenek. Beberapa hari setelah itu, tubuhku meriang. Entahlah, dari penglihatanku, seolah hantu nenek itu sedang menghisap sari tubuh Mbah Darmi. Sampai sekarang, aku ketakutan. Tapi aku tak tahu harus bagaimana. Belum lagi arwah Bang Kemal yang kemarin malam masih menampakkan diri pulang ke rumah. Mungkin sebentar lagi, saraf-saraf di otakku ini akan dibuat putus Gara-gara terlalu sering menghadapi kejadian di luar nalar Katanya, Buleha matinya nggak wajar gitu, beneras Tanya Mbak Surti lagi e, Aku kurang ngerti yang begituan, Mbak Tanganku meraih satu kemasan sabun cuci dan mie instan Ish, kamu tuh nggak asik orangnya kalau diajak menggosip Aku meringis sambil menggaruk tengkuk yang tidak gatal. Mbak Surti sepertinya benar tentang satu itu. Telur ayamnya setengah kilo ya mbak? Mbak Surti mengangguk. Gesit telur-telur ayam berpindah dari rak ke atas pot timbangan. Heh, mantan madumu, apa kabar? Tanyanya kepo sambil tangan gemuk itu memasukkan barang belanjaanku ke dalam kresek berwarna hitam. Dengar-dengar tupi duan sering jalan sama laki-laki Nah tuh Mbak Surti lebih tahu dari aku 
Padahal ukuran suami aja masih belum kering. Gedek banget aku. Lihat muka tuh biduan ras. Kalau dia lewat tuh, pingin ku timpuk pakai botol soda, tahu nggak? Tangannya menunjuk tumpukan botol soda kosong di sudut warung. Saat kami masih asik bercakap, sebuah motor yang membonceng sela lewat di depan kami. Motor itu kemudian berbelok ke dalam gang. Nih botol kosong harganya 300 perak keras. Kuma Mbak Surti memandangi botol minuman soda kosong di tangannya. Apa maksudnya? Sambil berjalan pulang, aku menghembuskan nafas lega. Untung Mbak Surti tak pernah keberatan, aku sering ngebon. Walaupun kadang mukanya masam, setiap menulis daftar hutangku di dalam buku catatannya. Laki-laki yang mengantar Sela masih belum keluar dari gang. Masih lelaki yang sama. Tetapi kali ini helm full face dilepas. Tampangnya lumayan. Lelaki itu tampak duduk santai di atas jok motor. Sela bercakap dengan suara manja padanya. Rock mini motif polkadot warna hitam yang ia kenakan mempertontonkan sebagian pahanya yang putih mulus. Rambut hasil rebonding dibiarkan tergerai. Mata Sela sesekali melirik ke arahku seakan sengaja memanasi si mantan madu ini. Bahwa dia selalu lebih dariku, tampak jelas kalau si lelaki sangat menginginkan Sela. Aku berjalan risi melewati mereka. Besok jemput lagi ya mas. Tangan Sela melambai begitu si lelaki melajukan motor keluar dari gang. Waktu yang kutunggu dari tadi, hari ini aku harus menanyakan langsung pada Sela. Aku sudah muak padanya. Tunggu. Seruku saat Sela akan melangkah masuk ke dalam rumahnya. Langkah biduan ulat bulu itu tertahan. Dia menatap sinis dan tersenyum miring padaku. Kami hanya terhalang sekat rumah petak setinggi pinggang. Aku mau bicara. Apa? Dagunya diangkat. Gaya khas Sela setiap bicara denganku. Kamu yang melakukannya bukan? Tembakku telak. Yang terjadi sama Mbak Darmi, itu ulah kamu kan? Ujarku lagi dengan nada meninggi. Kamu bisa membuktikan kalau itu ulahku. Kedua alis bertato hitam itu bertaut. Netra di balik bulu mata palsu menatapku tajam. Sekarang Bang Kemal sudah tidak ada. Untuk apa lagi kamu tinggal di sini? Ku minta kamu segera pindah dari tempat ini. Dia sontak terbahak, nyaring. Belagu betul kau. Memang apa urusanmu? Lehernya bergoyang saat bicara. Jangan kau pikir aku tidak tahu kebusukanmu, Sel. Bukankah tujuanmu sudah tercapai? Kau pikir begitu? Dia mendekat, menghapus jejak di antara kami. Dengar baik-baik Saras. Kedua matanya menyipit. Aku belum selesai. Ucapnya penuh penekanan. Satu jari telunjuk berkuku panjang itu mendorong dadaku. Apa maksudmu, Sel? Dia melengos, membuang muka. Apa yang belum selesai? Dia tak menyahut. Jawab. Tanpa mempedulikanku, Sela tetap melangkah pergi masuk ke dalam rumah petaknya. Tupuku memaku, memikirkan kalimat terakhirnya. Malam kembali datang, jantungku pun kembali memompa lebih cepat. Hawa terasa lebih panas dari biasa. Kuhembuskan nafas dengan gelisah. Tak biasanya, hawa malam sepanas ini. Keringat sampai membasahi bajuku. Tubuh bolak balik mencoba posisi baring yang nyaman. Tak tahan pada hawa yang kerah. Di tengah malam buta itu, akhirnya kukuyur tubuhku dengan air dingin. Cuaca saat ini seperti siang terik di musim kemarau. Keluar dari kamar mandi, kulilitkan handuk di dada. Rambut masih meneteskan air. Tergesa ku sambar gelas berukuran besar dari atas meja dapur. Menuangkan air putih hingga penuh. Hanya dengan satu tarikan nafas, air di dalam gelas ku teguk hingga tandas. Luar biasa haus yang kurasakan. Kembali ke kamar, selembar daster bersih ku raih dari dalam kabinet. Mataku seketika membelalak saat melepas handuk yang melilit tubuh. Perutku tiba-tiba membesar seperti orang yang sudah hamil tua. Astaghfirullahaladzim, kenapa perutku? Spontan aku berucap. 
Bingung bercampur takut, aku menatap tak percaya pada bentuk tubuhku yang berubah hanya dalam hitungan menit. Perut yang sebelumnya masih rata, tiba-tiba sudah membuncit layaknya sedang hamil besar. Dengan perasaan tak karuan, kuraba dinding perut yang terasa mengencang. Tampak urat berwarna kebiruan bercabang-cabang di area kulit perutku, mengerikan. Ya Tuhan, apa yang terjadi pada perutku? Penyakit apa ini? Ada apa? Apa ada yang salah? Kembung kegar aku mandi tengah malamkah ini? Berbagai pertanyaan berkecamuk memenuhi benak. Aku khawatir pada anak dalam perutku. Kondisi keuangan begini sulit, ada saja masalah yang datang. Aku tak punya muka kalau harus minta bantuan Pi Farida lagi. Kedua netra seketika mengembun, memikirkan kemungkinan harus opnam di rumah sakit. Bergegas kukenakan pakaian, tertati aku keluar dari rumah sembari memegangi perut yang tiba-tiba terasa berat. Pintu rumah salah satu tetangga ku ketuk, siapa tahu dia lebih tahu apa yang sedang terjadi pada kehamilanku. Buleha, panggilku pelan, khawatir akan membangunkan seisi gang. Sepi tak ada tanda kalau penghuni kontrakan di depanku terbangun. Bu, Buleha, ini saras bu, tolong bukain pintu bu. Ulangku lagi sambil mengetuk dekat jendela kamarnya. Kutunggu beberapa saat, masih sepi. Nyenyak sekali tidur mereka. Akankah mereka marah kalau aku mengetuk lebih keras lagi? Hati tiba-tiba gamang. Aku khawatir sakitku akan bertambah parah kalau kondisi ini kubiarkan sampai besok. Aku harus membangunkan salah satu tetanggaku malam ini juga. Keluar dari teras rumah Buleha, kebingungan berdiri di tengah jalan. Nasib hidup tak punya siapa-siapa, hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Kupandangi deretan rumah kontrakan di sekelilingku, suasana senyap dan mencekam. Udara dini hari mulai berkabut. Aneh, cuaca di luar sedingin ini, aku malah kepanasan di dalam rumahku. Rumah siapa lagi yang harus ku ketuk? Bu Siti, aku berpindah pada pintu rumah tetangga di samping Bu Leha. Ku ketuk berulang kali, pintu itu tak juga terbuka. Berpindah lagi ke pintu lain. Ren, Randy, tolongin Mbak Ren. Randy pun sepertinya tak mendengar suaraku. Aku terus berpindah dari pintu ke pintu rumah tetangga. Ku panggil dan ku ketuk. Tak ada satupun tetangga yang membukakan pintu. Nafas mulai tersenggal. Aku lelah. Tolong! Teriakku sesak di tengah jalan gang perpaving itu. Nihil. Teriakanku tak ada yang bisa memancing satu orang pun keluar dari rumah. Gang tempat tinggalku seakan berubah menjadi tempat mati. Seperti pemukiman yang sudah lama ditinggalkan penghuninya. Kenapa dengan mereka? Tak adakah lagi yang peduli padaku? Siapapun yang mendengar suaraku, keluarlah, tolong aku. Terdengar suara keraman binatang membuatku tersentak. Seekor anjing hitam berukuran besar. Tiba-tiba sudah ada di hadapanku. Matanya merah, menyala. Nyaliku seketika ciut. Kedua kaki mundur perlahan. Tak habis pikir dari mana binatang itu muncul. Sejak kapan mata anjing menyala, merah seperti itu. Langkah mundurku sontak berhenti. Dari arah belakang pun terdengar bunyi keraman yang sama. Ternyata ada dua ekor anjing hitam lagi. Ketiga binatang buas itu kini mengelilingi kakiku dengan mata merah menyala. Semua mengerang, memperlihatkan gigi-gigi taring yang tajam. Aku sedang dikepung. Mereka ingin memangsaku. Anjing yang berada di depanku menyalak nyaring. Refleks aku melompat mundur, membentur pagar di belakangku. Tubuhku sontak terjungkal masuk ke dalam teras rumah tetanggaku. Aku mengerang, memegangi perut. Mempasan keras punggung dan pokong yang jatuh terasa hampir memecah perut kuncit ini. 
Mereka ikut melompati pagar sembari terus menyalak. Aku terdesak, kian peringsut mundur. Sial, baru ku sadari kalau teras yang ku masuki ternyata rumah Sela. Dan kini aku tepat berada di depan pintu rumah perempuan gila itu. Anjing-anjing hitam itu mengeram dengan air liur menetes dari mulutnya seolah ingin merobek-robek tubuhku. Aku tak punya nyali untuk berteriak lagi. Khawatir malah akan membuat mereka tambah beringas lalu menerkamku. Pintu rumah itu terbuka sendiri karena terdorong oleh punggungku. Rupanya pintu itu tidak dikunci. Ceroboh sekali si Sela. Salah satu anjing mengambil ancang-ancang akan menerjang ke arahku. Aku tak punya pilihan selain masuk ke dalam rumah si ulat bulu tersebut. Lekas kututup pintu. Anjing-anjing di luar masih menggonggong ribut. Ku tarik nafas lega. Ruangan ini ternyata penuh asap, membuat mataku terasa sepat. Bau kemenyan bercampur bunga setaman menusuk hidungku. Kedua netra kemudian memindai keadaan di dalam rumah Sela. Puluhan lilin yang menyala diletakkan mengelilingi sudut lantai. Bola melampu tampak dibiarkan padam. Asap bakaran kemenyan membuat ruangan terlihat berkaput. Berbagai sesajen tertata di atas sebuah meja kecil yang ada di sudut ruang. Aku melangkah berjingkat kian masuk. Mengamati berbagai sesajen yang memenuhi meja itu. Semua dipersiapkan dengan matang. Dari kopi hitam, telur, ayam cemani, bunga berbagai warna. Serta entah apalagi yang tak aku kenali rupanya. Sebuah dupa di sampingnya tampak mengepulkan asap. Mataku kemudian menyipit menatap sebuah cawan putih berisi cairan merah di antara sesajen itu. Seperti darah. Kedua tangan seketika mengusap bulu lengan yang terasa meremang. Apa yang sedang dilakukan Sela dengan semua sesajen ini? Seperti akan melakukan sebuah ritual perdukunan. Benar yang dikatakan Bumira waktu itu. Tak salah lagi, pasti Sela sedang menekuni ilmu hitam. Bang Kemal serta Mbah Darmi kemungkinan sudah menjadi korban kejahatannya. Aku menelan ludah besar. Aku pun mungkin kini sudah masuk dalam perangkapnya. Kehadiran anjing-anjing hitam bermata menyala itu sangat aneh. Seperti sengaja menggelandangku masuk ke dalam rumah Sela. Layaknya seekor domba yang dikembalakan ke dalam kandang. Sial, aku harus segera keluar dari sini. Tergopo aku kembali menuju pintu. Tangan berusaha memutar handle. Tapi sedikit pun, aku tak bisa membuatnya bergerak. Pintu itu sepertinya terkunci dari luar. Ya Tuhan, aku terjebak. Suara terbahak dari atas kepala membuatku terperanjat kaget. Sontak aku menengada, mata seketika membelalak, melihat penampakan sesosok makhluk mengerikan yang menempel pada plafon di atas kepalaku. Dia Sela, sejak kapan dia ada di situ? Saras-saras, akhirnya datang juga kau ke sarangku. Bibir itu tersenyum menyeringai. Aku masih tercengang, Sela mirip seekor cicak. Kaki dan tangannya bisa menempel pada langit-langit rumah. Tubuh seksi itu hanya dililit kain jarik lusuh bercorak lurik. Kau terlihat sangat kacau. Salah terbahak dengan mulut lebar, tampak taring panjang pada kedua sudut mulutnya. Tubuhku seketika bergidik ngeri. Sela yang kuhadapi sekarang ini bukan manusia. Aku segera beringsut menjaga jarak darinya. Apa maumu? Mauku Kau menanyakan mauku Seketika tubuhnya kemudian melompat di atas lantai Namun tetap tak berdiri tegak Posisinya seperti binatang berkaki empat Dengan posisi terbalik perutnya di atas Sekarang lebih mirip laba-laba Kamu sendiri mau apa datang ke rumahku? Menyerahkan diri Sela mendekatiku dengan posisi kayang Wajahnya terbalik menatapku. Rambut panjangnya menyapu lantai. 
Astagfirullah, makhluk apa dia? J- jangan mendekat! Bentaku gemetar. Tanganku meraih nampan berisi penuh sesajen itu, lalu melemparkan ke arahnya. Nampan perak tepat mengenai wajahnya. Sela sama sekali tak bergeming, malah tersenyum menyeringai. Berbagai aneka sesajen itu berhamburan di atas lantai. Aku suka melihat raut ketakutanmu itu, Ras. Sudah lama aku menantikan ini. Desis iblis di depanku. Tubuhmu pasti gemetarkan sekarang. Aku bisa mendengar degup jantungmu. Dia terus merayap mendekatiku. Dengan wajah dan rambut yang kotor oleh sesajen Kelopak-kelopak bunga tampak menempel di rambutnya Kamu yang sudah membuat perutku begini, Sel Iblis kamu, Sel Apa salahku? Iblis Dia berhenti melangkah Tertawa terbahak sampai bahunya terkuncang Perempuan munafik Makinya dengan mata melotot Tolong hentikan, Sel Jangan kau ganggu anak di perutku Lagak muras seolah kita tak pernah saling mengenal Apa yang sekarang aku lakukan tak ada apa-apanya dibanding kepusukanmu Aku diam terguku mencerna kalimat yang keluar dari mulutnya Sok polos kau saras Aryana Lestari Dia menyebut nama lengkapku Kami memang pernah saling mengenal sebelum ini Kalau aku iblis lalu kamu malaikatnya begitu Saras-saras, lagakmu seperti orang suci Padahal kamu pun tak kalah busuk dariku Kamu tak lebih baik dariku, Ras Kamulah yang menciptakan iblis itu, Ras Kamu yang membuatku jadi seperti ini Air mataku meleleh, begitu bencinya dia padaku Sedendam itukah? Kalau begitu, bunuh saja aku Bunuh aku sekarang juga Ujarku pasrah Lututku jatuh ke lantai Gampang bagiku untuk membunuhmu Tapi aku tak akan membuatnya semudah itu Aku ingin kamu tahu Apa yang sudah aku lewati hingga seperti ini Kamu belum tahu semuanya kan? Tugas iblis itu setengah berteriak Api dendam menyala di dalam bola mata hitamnya Mulutnya berdecak Kemana bunga desa yang cantik dulu Lihat diri Muras, kamu lebih menyedihkan. Pantas, Kemal berpaling padaku. Tangan dengan cakar tajam itu tiba-tiba merenggut rambut di sekitar ubun-ubunku. Aku menjerit kesakitan, merasakan perihnya ujung-ujung kuku lancip yang seolah menusuk dan menembus kulit kepalaku. Haruskah aku merasakan penderitaan sebelum nyawa ini terlepas dari raga? Seolah arus listrik menyengat isi kepalaku Tiba-tiba sebuah cahaya yang sangat silau Membuat pandanganku mengabur Bayangan masa lalu kemudian bermunculan di depanku Layaknya dejavu Alam pedesaan dengan hawa pagi yang sejuk Ditingkahi jericit burung dari dahan-dahan pohon Terlihat sebuah rumah besar bergaya klasik dengan cat putih Dilatar belakangi pemandangan gunung yang membiru Halaman luas rumah itu dikelilingi pagar kayu yang juga dipoles cat berwarna putih. Terlihat asri oleh bunga anyelir kuning yang tumbuh di sekitar pagar. Beberapa puluh meter dari rumah bercat putih berdiri pula sebuah rumah mungil. Hanya berdinding bambu serta beratapkan jerami, sangat sederhana. Tampak sangat jauh perbedaan yang terlihat antara kedua rumah itu. Seorang gadis belia berseragam putih abu-abu. Keluar dari pintu rumah bambu yang terbuka Wajah polos khas gadis desa itu tampak tersenyum simpul Usai memakai kaos kaki dan sepatu cat yang sudah usang Dirapikan lagi jilbab kaos yang tadinya terpasang asal di kepala Pintu bambu yang tampak sudah reot ditutup tergesa Gadis itu kemudian berlari kecil menuju rumah bercat putih Tiba di depan pagar, dia segera memanggil-manggil seseorang yang ada di dalam. Bola mata beningnya selalu memandang takjub pada rumah di depan. Rumah yang dimiliki oleh orang yang paling terpandang di desa. Dia sering berkata padaku, kalau suatu hari nanti ingin memberikan rumah yang sebesar dan sebagus rumah ini untuk neneknya. 
Pintu rumah kemudian tampak terbuka Keluar seorang gadis cantik berkulit putih yang mengenakan seragam dan jilbab yang sama Gadis itu adalah Saras Ariana Lestari Aku tersenyum padanya Ayo berangkat Perpegangan tangan aku dan dia menyusuri jalan setapak desa Melewati hamparan sawah menuju sekolah tempat kami menghabiskan sebagian besar waktu Sepanjang jalan kami bercerita seru tentang apa saja Lalu tertawa cekikikan bila ada hal yang lucu Salah siyah, nama gadis yang bersama aku Kami lebih sering memanggilnya Salah Dia tetangga sekaligus sahabatku Sejak kecil aku dan Salah tumbuh bersama Hanya saja nasibku jauh lebih beruntung darinya Aku anak seorang kepala desa yang notabene orang berada Dan terpandang Selain menjabat sebagai kepala desa Bapak memiliki beberapa pabrik penggilingan padi Hidupku tak pernah merasakan kekurangan Berbeda dengan Salah yang hanya anak yatim piatu Dia bahkan harus menjadi tulang punggung untuk menghidupi neneknya yang sudah sangat rentah Salah hanya tinggal berdua dengan neneknya di kupuk bambu itu Sejak kecil Salah suka menari jaipong dan menyanyi Apalagi lagu dangdut Suaranya lumayan bagus Lalu dia mulai mendapat undangan menyanyi dari panggung ke panggung di acara hajatan kawin Uang hasil menyanyi itu sedikit membantu kehidupan dia dan neneknya Kelas 2 SMA, Salah berhenti sekolah Dia lebih fokus mencari uang dengan menyanyi Menurutnya urusan perut tak bisa ditunda Aku tak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Hanya bisa menyemangati apapun yang terbaik untuknya Kami tetap bersahabat Masih sering menghabiskan waktu bersama, kadang kusempatkan untuk menonton jika dia manggung. Tak lama setelah aku lulus dari sekolah, ada beberapa lelaki yang datang meminangku. Sejak aku tumbuh menjadi gadis, sejak itulah banyak pemuda desa yang mendekat. Tupu semampai, kulit mulus dengan bentuk wajah tanpa celah yang kumiliki, menjadi magnet bagi kaum Adam di desaku, bahkan desa-desa tetangga. Dari sekian lelaki, hanya satu yang membuatku terpaut. Namanya Mas Danu, seorang pengusaha mebel dari desa tetangga, yang memiliki wajah rupawan. Sejak pandangan pertama aku sudah dibuat terpesona, begitupun Mas Danu, yang tak bisa menyembunyikan rasa tertariknya padaku. Dia langsung datang melamarku bersama kedua orang tuanya. Menurut Mas Danu, sudah sejak lama dia menungguku lulus dari sekolah. Singkat kata kami sama-sama menginginkan. Restu bapak dan ibu menambah keyakinanku untuk melanjutkan hubungan kami. Tapi sesuatu yang mengejutkan menghampiri. Salah datang padaku berurai air mata. Dia memintaku untuk menghentikan rencana pernikahan dengan Mas Danu. Kumohon dengarkan aku ras. Menikahlah dengan lelaki lain, jangan Mas Danu. Aku masih sangat mencintainya. Ujarnya sesegukan. Salah bercerita kalau dia dan Mas Danu berpacaran satu tahun terakhir. Tanpa sebab jelas, Mas Danu tiba-tiba mencampakkan dirinya. Lalu terdengar kabar, sudah melamarku. Aku cukup shock mengetahui kalau ternyata calon suamiku pernah menjalin hubungan dengan sahabatku. Setengah percaya aku mendengar apa yang salah katakan Tak buang waktu Hari itu juga aku mendatangi Mas Danu Untuk meminta penjelasan darinya Dia yang mengejar kuras Kami sudah tak ada hubungan apa-apa lagi sekarang Hanya kamu yang kuinginkan menjadi istriku Bukan yang lain Tugas Mas Danu saat itu Aku dilanda kebingungan Tanggal pernikahan kami tinggal menghitung hari Bapak mewanti-wanti padaku jika pernikahan tak mungkin dibatalkan hanya karena alasan sepele. Bapak tidak mau kalau sampai keluarga kami menanggung malu. Untuk apa kamu mikirin hal yang tak penting? Hardik bapak padaku, rahangnya tampak mengeras. Orang tua Danu tak mungkin menerima salah, mereka tak sebanding. Bapak begitu terganggu denganku yang tiba-tiba ragu. Kututup mata dan telinga dari salah. Persiapan pernikahan tetap berjalan Aku hamil anak Mas Danu, Ras Salah akhirnya mengatakan itu 
di detik-detik terakhir menjelang pernikahanku. Dia kembali mendatangiku, membujuku agar membantunya meminta pertanggung jawaban Mas Danu. Namun saat ku tanyakan tentang kehamilan salah, Mas Danu membantahnya keras. Lelaki itu menyangkal pernah melakukan hubungan sejauh itu. Dia meyakinkanku kalau salah sedang berusaha menghalalkan segala cara untuk menggagalkan pernikahan kami. Aku percaya pada Mas Danu dan mulai muak dengan ulah salah yang mengada-ngada. Sama-sama berasal dari keluarga berada, pernikahan kami kemudian tetap digelar dengan megah. Aku sudah tak peduli dengan salah, seharusnya dia bisa menerima kenyataan kalau Mas Danu dan aku berjodoh. Setelah menikah, aku diboyong Mas Danu menempati rumahnya. Mas Danu sosok suami yang sempurna bagiku. Dia memperlakukanku bak seorang ratu. Kami menjalani hari-hari penuh bunga cinta. Di tempat lain, tampak olehku, salah yang menangis sendirian di tengah hutan. Dia menaiki tumpukan kayu dekat sebuah dahan pohon besar. Seutas tali tambang dikaitkan pada dahan itu, membuat sebuah simpul. Wajah bersimba air mata dengan mata terpejam. Simpul tali dikalungkan pada lehernya sendiri. Sepertinya salah berniat untuk gantung diri. Tangisannya kian menjadi, kedua bahu itu terlihat berguncang hebat. Tali itu tiba-tiba disentak menjauh sembari menggeleng keras. Tidak. Teriaknya sambil masih terisak. Nenek, maafkan salah. Sudah gelap mata. Salah tak akan tega meninggalkan nenek sendirian. Siapa yang akan menjaga nenek? Dia kemudian berlari pulang. Kembali ke gubuk bambu itu. Tampaknya salah mengurungkan niat untuk mengakhiri hidupnya. Waktu kemudian berlalu. Perut salah tampak membesar. Dia benar-benar hamil. Kenapa menemuiku lagi? Bentak Mas Danu berang. Ternyata salah kembali meminta pertanggung jawabannya. Kamu melakukannya dengan banyak laki-laki, bukan denganku. Dasar pelacur. Hardik Mas Danu menunjuki wajahnya. Mas, masih ingatkah? Sewaktu pesta di rumah teman Mas Danu. Waktu itu Mas melakukannya saat mabuk. Salah mencoba mengingatkan lelaki itu. Aku tidak pernah melakukannya selain dengan kamu, Mas. Aku berani bersumpah. Ini anakmu, Mas Danu. Tolong aku, Mas. Jangan biarkan anak ini menjadi anak haram. Gila kamu. Jangan mimpi. Sampai kapanpun, aku tidak akan mengakui kalau itu anakku. Aku mencintai Saras, bukan kamu. Mas Danu mendorong kasar tubuhnya. Salah tak menyerah. Setelah dari tempat kerja Mas Danu, dia pun mendatangi ibunya Mas Danu, mertuaku. Dasar, perempuan murahan. Sebuah tamparan keras melayang ke pipi tiru salah. Sangat keras. Kamu pikir kami percaya bacotmu itu, ha? Bu Asih, mertuaku, mengguyurkan segelas air di atas kepala salah. Danu sudah menikah dengan Saras, yang jauh di atas kamu segala-galanya. Enak saja kau minta pertanggung jawaban Danu. Hamil sama siapa? Minta tanggung jawab sama siapa? Salah kembali pulang dengan tangan hampa. Perutnya terlihat semakin puncit. Tertati-tati gadis itu berjalan. Aku bisa melihat betapa rautnya sangat putus asa. Di depan jalan masuk desa, ternyata sudah banyak warga yang menghadang kedatangannya. Lemparan batu dan kayu bertupi-tupi menghantam tubuh guru Sela. Tidak ada tempat untuk menzidah di desa ini. Jangan pernah menginjakkan kakimu lagi di sini. Pergi kau, dasar biduan pelacur. Perempuan kotor. Makian serta lemparan batu-batu kerikil terus menghantam tubuhnya. Kedua tangan Sela berusaha melindungi wajah dan kepalanya. Biarkan aku menjemput nenekku dulu. Pinta salah di antara lemparan batu yang diterimanya. Ternyata warga pun sudah mengeluarkan nenek salah dari desa. Perempuan terentak itu tampak tak berdaya di bawah pohon yang ada di jalan masuk desa. Sebuah puntelan berisi pakaian tampak teronggok di samping. Salah yang melihat segera berlari menghambur mendekati neneknya. Nek, maafin salah ya nek. Semua ini bukan mau salah nek. Salah bersimpu di kaki neneknya yang lumpuh. 
Susah payah salah memapah nenek memasuki hutan. Keduanya kemudian hidup terlunta, kedinginan dan kelaparan, tanpa tempat untuk berteduh. Tupu renta yang ringki itu tak mampu bertahan lebih lama. Nenek salah meninggal. Di bawah guyuran hujan teras, dengan perut yang puncit, salah menguburkan sendiri jasad perempuan yang mengasuhnya sejak kecil. Aku bersumpah akan membuat kalian semua menyesal. Teriaknya sembari mengacungkan kedua tangan ke arah langit. Aku akan membalas perlakuan kalian. Aku bersumpah. Gelegar petir seakan menyauti sumpahnya. Tak akan kubiarkan satupun dari kalian hidup bahagia. Desi salah dengan bibir yang sudah biru gemetar karena kedinginan. Salah berteriak seperti orang kesetanan. Dia kemudian ambruk terkapar di atas gundukan tanah kubur. Darah segar nampak mengucur di antara kakinya. Warna merah bercampur dengan air hujan menggenang. Aku tak tahu apa yang sudah terjadi padanya. Dari yang aku lihat, salah pingsan karena pendarahan yang cukup hebat. Petir dan kilat bergantian menyambar di atas langit malam tanpa ampun. Guyuran hujan teras menghantam tubuh kaku salah yang sudah bak mayat hidup. Sekelebat bayangan hitam tampak menghampiri lalu membawanya pergi. Ya Tuhan, meski hanya sekelebat hitam, tapi bayangan itu sangat mirip dengan nenek pungguk yang sering menghantuiku. Sumpah salah ternyata bukanlah sekedar ucapan. Kehidupan keluargaku juga keluarga Mas Danu perlahan tapi pasti kian merosot. Pabrik penggilingan padi milik bapak seringkali mengalami kerusakan tanpa sebab yang jelas. Usaha bapak lebih banyak merugi karena terlalu banyak biaya untuk perbaikan mesin. Bapak juga terjerat hutang dengan bank. Mas Danu mulai sakit-sakitan. Tubuh kekar yang begitu kupuja itu kian hari kian menipis. Berbagai pengobatan sudah kami coba. Pengobatan medis hingga pengobatan non-medis. Semua nikil. Masalah bertambah, Bapak dituduh menyelewengkan dana desa. Beliau tak mampu membela diri kalau tidak melakukan hal memalukan itu. Kami sekeluarga menatap tak berdaya saat Bapak di gelandang polisi keluar dari rumah dengan kedua tangan di borgol. Ibuku mengalami depresi, kemudian meninggal. Adikku kabur dari rumah, entah pergi kemana. Keluargaku benar-benar sudah hancur. Puncaknya Mas Danu malam itu batuk-batuk hebat sampai memuntahkan kumpalan darah hitam. Dengan tabungan yang sudah menipis, aku melarikannya lagi ke rumah sakit. Namun di rumah sakit itulah Mas Danu menghembuskan nafas terakhirnya. Lelaki yang ku cintai pergi tak kembali lagi. Mungkinkah sumpah Sela yang menjadi penyebab kehancuran keluargaku? Setelah itu hidupku terkatung-katung sendirian. Keluargaku juga keluarga Mas Danu jatuh miskin. Bapak masih harus mendekam di penjara lebih lama. Kuputuskan untuk meninggalkan kampung halaman. Tak nyaman lagi tinggal di sana. Warga desa terkesan mengucilkanku. Seringkali mereka mengataiku sebagai keluarga koruptor, maling uang rakyat. Mencari peruntungan, aku pindah ke sebuah kota kecil, bertemu tanpa sengaja dengan Bang Kemal. Jatuh cinta lagi, lalu menikah. Kupikir aku akan menemukan kebahagiaan setelahnya. Ternyata aku salah. Kemunculan seorang biduan dangdut bernama Sela mengusik ketenangan rumah tanggaku. Perempuan itu sudah berhasil mengalihkan dunia Bang Kemal. Sebenarnya aku masih mengenalinya, dialah salah siah. yang pernah menjadi sahabatku di masa lalu. Namun Salah kini terlihat jauh berbeda, penampilannya lebih liar dan mengumbar pesona para lelaki. Nama panggungnya pun berubah menjadi Salah. Dia seolah tak mengenalku, aku pun enggan untuk menyapa sebagai seorang teman lama. Tak kusangka kalau ternyata Salah sudah merencanakan semua ini. Salah ingin membalaskan sakit hati yang sudah berakar. Aku menjerit menahan sakit, tubuhku sontak tersungkur di atas lantai, bersamaan dilepasnya cengkraman pada upun-upunku. Bayangan-bayangan yang tadi silih berganti memenuhi alam pikir seketika lenyap dari pandanganku. Aku kembali ke alam nyata, 
berada dalam ruangan yang dikelilingi oleh nyala lilin serta kepungan asap kemenyan ternyata Sela yang sudah berbentuk monster itu hanya mengingatkanku tentang masa lalu kami kupikir dia sudah menghisap habis cairan otakku kamu sudah melihat semuanya kepala monster Sela merunduk memandangi wajahku yang masih mencium lantai jadi kau benar-benar hamil anak mas Danu itu tak perlu kau tanyakan lagi Dia mengelilingi tubuhku Tetap dengan posisi kayang Di, di mana anakmu? Anak mas Danu maksudmu Ras Apa pentingnya bagimu menanyakan itu? Lebih baik pikirkan nasib anak di perutmu sekarang Anakmu mati Tebakku Cuy, berhenti banyak bertanya Ingat Saras Saat ini kita bukan dua sahabat yang sedang melepas rindu Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sudah menanam benih di rahimku Aku benci kamu saras Ujarnya kembali berapi-api Kedua tanganku menyangga tubuh agar bisa bangkit Kini kuakui kalau aku sudah bersalah tidak percaya padanya Padahal kami bersahabat sejak kecil Bukannya membantunya Aku malah berbahagia di atas penderitaan salah. Lalu apa yang bisa kulakukan agar bisa menebus semua kesalahanku? Ujarku menatap nanar padanya. Ya, salah benar. Akulah yang sudah menciptakan monster di hadapanku sekarang. Sepasrah itukah? Mulutnya terbahak lebar. Aku tidak punya pilihan, bukan? Lagi pula, aku pun sudah bosat hidup. Wajah yang tadinya terbahak kini memandangku bengis. Tidak, aku ingin kamu lebih menderita dari sekedar mati. Itu terlalu mudah. Kamu harus hidup dengan keadaan hati yang mati. Cetusnya dengan mata melotot. Perutku terasa semakin kencang. Rasanya luar biasa sakit. Mungkin sebentar lagi akan meledak. Sela begitu menikmati penderitaanku. Air mengucur di antara selangkanganku. Perut yang tadi menggelembung sekonyong-konyong mengempes. Aku mengeram. Lidah monster itu segera menjulur, menyedot cairan perutku yang membanjiri lantai. Mataku menatap liar seolah khawatir ada cairan yang terlewat untuk dilahap. Benar-benar iblis. Biadab kosel, ternyata kau mengincar janinku. Aku mengumpat. Seraya ngesot mundur darinya Tubuhku gemetar Pintu terdengar digebrak orang dari luar Mbak Saras, mbak di dalam Mataku melebar mendengar suara di luar Itu suara Randy Kepala monster itu menoleh ke arah pintu Tolong Ucapku lemah Mulut salah mengeran Tampak air liurnya menetes membasahi lantai Ya Tuhan Sela, gadis desa yang dulu begitu polos Sudah berubah menjadi iblis mengerikan Mbak Saras Teriak Randy sembari terus menggebrak pintu itu Mulutku tak mampu berteriak lebih nyaring Teriakanku tertahan di tenggorokan Tenaga seakan terkuras Sela tiba-tiba menyambar leherku dengan lidahnya Lalu kembali menempel pada plafon layaknya cicak Pintu berhasil didobrak oleh Randy bersama beberapa orang lelaki tetanggaku. Aku bisa melihat apa yang terjadi. Tubuhku terayun-ayun dalam kekuasaan monster iblis ini. Di depan pintu itu ada empat orang. Randy, Pak Rudy, Pak John, dan satu lagi. Orang yang tidak aku kenal. Tapi aku merasa pernah melihatnya. Hantu! Randy berteriak ketakutan. Melihat sosok monster Sela, wajah pemuda itu tampak pias. Randy, tolong Mbak Ren. Jeritku dalam hati, aku tak mampu mengeluarkan suara. Penggorokanku dililit oleh lidah Sela yang sangat panjang. Astaghfirullahaladzim, makhluk apa itu? Seru Pak Rudi dengan mata membelalak. Itu si Sela kan? Kenapa bisa? Mulut Pak Jun membulat takjub. Mereka tampak tak menyangka akan berhadapan dengan sosok iblis Wajah-wajah itu terlihat gentar Lepasin Mbak Saras 
Di tengah ketakutan, Randy masih sempat melemparkan benda-benda sajen yang berhamburan di lantai ke arah sela. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba angin bertiup kencang berputar-putar di dalam ruangan itu. Rambut serta pakaian kami dibuat berkibaran. Tanpa sebab, tiba-tiba semua kaca jendela rumah pecah. Keempat lelaki itu berteriak kaget. Semua serempak jongkok menghindari kaca jendela yang seakan tengah meledak. Pecahan kaca itu tampak berhamburan di lantai rumah. Sigap jala melompat keluar jendela yang sudah tidak terhalang oleh kaca. Dengan tetap membawa tubuh ringkiku sebagai sandranya. Ternyata di luar rumah pun sudah ramai oleh para penghuni gang yang terbangun. Aneh, kenapa sebelumnya aku tak melihat siapapun orang di gang? Apa mungkin penglihatanku yang sudah ditutup oleh kekuatan gaib? Orang-orang berteriak ngeri melihat penampakan Sela. Ya Allah, selamatin Saras, Saras! Uleha berteriak histeris dari depan rumahnya. Sela membawa tubuhku melompat dan melayang ke atas atap rumah. Layaknya seekor binatang puas yang melarikan mangsa. Bulan Purnama tampak bertata di atas langit malam. Aku sudah berada pada titik pasrah. Apapun yang terjadi, aku ikhlas jika memang ini sudah menjadi jalan takdir dari Tuhan. Ku serahkan hidup dan matiku hanya kepada pemilik kehidupan, meskipun dengan cara menyedihkan. Iblis yang membawaku terus melompat dari atap ke atap. Aku terus menyebut nama Allah di dalam hati dengan mata terpejam. Apa yang ingin Sela lakukan pada diriku? Menyantap dagingku sedikit demi sedikit? Mungkin. Mbak Saras, bertahan mbak. Terdengar suara teriakan dari arah jalan di bawah. Kupuka mata. Di jalanan gang, Randy duduk di boncengan motor yang dikemudikan oleh Pak Rudi. Tampaknya kedua tetanggaku itu masih berusaha membuntuti. Mereka ingin menyelamatkanku. Hatiku terharu melihat kegigihan mereka. Ternyata aku tidak benar-benar sendiri. Aku punya mereka, para tetanggaku yang masih peduli. Keluar dari gang, makhluk itu melompat ke jalan raya yang sudah sepi. Berhenti! Sebuah suara besar lelaki menghentikan laju lompatan sela. Pemilik suara itu tidak terlihat olehku. Yang tampak di depan hanya jalanan lenggang Lepaskan dia, hadapi aku Salah sepertinya kebingungan dengan suara tanpa bentuk itu Dia berhenti di bahu jalan Dapat kurasakan kalau tubuh Sela mulai bergetar hebat Entah apa yang terjadi padanya Kepala makhluk itu menggeleng keras Tubuhku lepas dari lilitan lidahnya Kemudian terpental jauh Aku hanya bisa berteriak dalam hati merasakan jatuh dan terguling di atas trotoar. Ku tarik nafas lega, tubuhku tak begitu jauh menggelinding, tertahan sebuah dahan pohon di tepi jalan. Sela berteriak melolong dengan tubuh setengah berdiri. Kepalanya mendongak menata bulan purnama yang menerangi malam. Terlihat lebih mirip serigala. Aku yang tergeletak di bawah pohon akasia mengumpulkan tenaga untuk beringsut sembunyi. Ada harapan bisa lepas dari Sela. Dia berada sepuluh langkah dariku. Mbak Saras, Randy tiba-tiba sudah muncul di antara semak di sampingku. Buruan, ikut aku mbak. Bergegas tangannya memegangi satu lenganku. Terima kasih, Ren. Pemuda itu menopang tubuhku untuk berdiri. Tadi sebelum masuk rumah Sela, mbak Saras teriak-teriak kayak orang bingung. Aku tanyain kenapa malah masuk rumah Sela. Untung aku kepikiran telepon Pak Kusno Katanya kalau Sela bikin ulah Cepat kasih tahu dia Cerocos Randy dengan nafas tersenggal Taunya biduan itu bukan manusia Tambahnya lagi Bunyi petir yang berkali-kali memekakan telinga Cuaca tiba-tiba berubah buruk Angin bertiup riuh Menampar-nampar tubuh kami Awan hitam datang menyerbu langit Menyembunyikan senyum cantik sang bulan Seakan ada kekuatan yang sedang mengendalikan semua Seorang laki-laki tua kini terlihat berdiri tegap di depan monster Sela Dengan pecut pada kedua tangannya Dia salah seorang yang tadi datang bersama Randy Pecut itu lalu dipukul-pukulkannya ke atas tanah 
berusaha mengintimidasi makhluk iblis itu. Bunyi pecut cukup nyaring, beradu dengan riuhnya angin yang tak henti menderu. Berhenti, atau kok akan musnah sekarang juga. Siapa dia, Ren? Dia Pak Kusno yang aku ceritakan tadi, Mbak. Aku bertemu dengannya tadi sore. Pak Kusno. Mataku menyipit mengamati lelaki itu. Sepertinya aku pernah bertemu dengannya. Oh iya, aku ingat sekarang. Dia laki-laki tua yang pernah memperlihatkan foto Sela di gawainya. Dia orang yang mencari Sela. Memang kau siapa? Berani menghalangiku, Pak Tua? Tanya Sela pada Pak Kusno, seraya terbahak-bahak. Kau lupa padaku, Nyilimah? Nyilimah? Kenapa Pak Kusno menyebut Sela dengan Nyilimah? Batinku bertanya-tanya. Persetan dengan kau. Hardik Sela. Iblis itu kemudian menoleh ke arahku. Awas! Randy berteriak ketika makhluk itu mendadak melompat ke arah kami. Kedua pecut di tangan Pak Kusno bergantian menyambar kepalanya. Tepat saat dia melompat di udara, hawa panas terasa sampai ke tempat aku dan Randy berdiri. Salah jatuh terjerembab ke atas tanah dengan posisi tiarap. Asap tampak mengepul dari kepalanya. Ternyata Pak Kusno bukan orang sembarangan, dia orang sakti. Gumam Randy, dia menatap takjub pada lelaki berpeci hitam itu. Kakiku ternyata cedera saat membentur pohon akasia tadi. Randy memapahku duduk di depan sebuah toko yang sudah tutup, sehingga bisa menyaksikan pertarungan di depan kami. Sela masih bisa bangkit, terdengar teriakan orang-orang yang bergerombol di depan gang. Ternyata para tetanggaku pun turut menyaksikan dari sana, entah siapa saja. Mereka bersembunyi di balik tembok pembatas, suasana sangat menegangkan. Makhluk itu kemudian mengeram, marah pada Pak Kusno. Matanya kini terlihat merah, menyala. Persis dengan mata anjing yang tadi sempat mengepungku di depan rumah Sela. Sela dengan bentuk tubuh kayang itu kini mulai mengincar Pak Kusno. Pak Kusno sudah menjadi penghalangnya setiap akan menyerangku. Iblis itu melesat ke arah Pak Kusno. La haula wala kuata illa billah. Ucap Pak Kusno dengan tenang. Pecut di tangannya siap menyambut terjangan Sela. Jarak antara mereka semakin dekat. Pecut itu kembali membuat si iblis mental ke tanah dengan tubuh berasap. Tubuh Pak Kusno pun kulihat sedikit oleng, mundur sempoyongan. Dua kekuatan itu saling membentur. Pergi atau aku akan menghancurkanmu sekarang juga. Ancam Pak Kusno lagi. Dia melangkah maju sambil memukul-mukulkan pecut ajaib itu ke permukaan tanah hingga memercikan api. Habisi aja hantunya, Pak. Seru Randy dengan kedua telapak tangan di samping mulut. Seolah dia sedang memegang pengeras suara. Shut, Randy. Aku khawatir kalau Sela akan menyerang Randy. Benar saja, ini mata merah itu menyala-nyala ke arah Randy yang ada di sampingku. Perhatiannya kini terbagi. Tanpa memberi kesempatan bergerak, kedua pecut milik Pak Kusno terus menghantam ke arah Sela. Iblis itu gagal menyerang ke arah Randy. Penampakan Sela kini berubah menjadi nenek pungkuk. Kulitnya hitam seperti terbakar. Rambut putihnya berantakan. Dia hantu nenek yang sering menerorku. Inikah sosok yang dimaksud Pak Kusno dengan sebutan Nyilimah? Apa hubungannya dengan Sela? Aku akan membalasmu, Pak Tua. Cerit iblis itu mengacungkan kedua tangan ke atas langit. Aku teringat saat Salah mengucapkan sumpah di atas kubur neneknya. Sosok nenek pungkuk itu seakan tersapu oleh angin, lalu menghilang dari pandangan kami. Aroma garam yang terbawa oleh angin mengiringi langkahku. Menapaki dermaga di antara kaki-kaki lainnya Sebuah koper kecil kuseret pelan keluar dari area pelabuhan Burung-burung camar tampak mengepakan sayap di langit yang membiru Kuhirup dalam udara di tempat yang baru kujejakan ini Aku harus pergi jauh ke tempat yang lebih aman Demi terbebas dari bayang-bayang dendam seseorang Melelahkan memang 
Namun saat ini aku tak punya pilihan Pergilah menyeberangi lautan Kalau kau ingin lepas darinya Itu salah satu cara Agar dia kehilangan jejakmu Pergilah sejauh kau bisa Kekuatan nyilimah akan berkurang Jika menyeberangi lautan Saran Pak Kusno setelah sosok yang disebutnya nyilimah Menghilang malam itu Bukan cuma itu Pak Kusno juga menawarkan sebuah alamat kerabatnya Untuk bisa kutuju Di sebuah pulau yang cukup jauh Ada pekerjaan menjanjikan menunggu di sana Pak Kusno ternyata seorang berilmu Yang selama ini mengawasi sepak terjang Nyilimah Layaknya parasit Nyilimah terus mencari tubuh baru Untuk menjadi inangnya Menurut Pak Kusno Tubuh Sela sudah bukan lagi miliknya Setelah ilmu hitam yang ditekuni Sela sempurna Tubuh itu akan dikuasai oleh jin jahat yang bersekutu dengannya, yaitu Nyilimah. Ilmu pengasihan yang Sela tekuni mengharuskannya menumbalkan hingga tujuh suami. Dia akan memiliki daya tarik seksual yang luar biasa pada kaum lelaki. Sebagai penyanyi dangdut pun, Sela akan laris manis. Dengan bersekutu dengan Nyilimah, membuat Sela mudah mencapai semua keinginannya. termasuk menghancurkan kehidupan orang-orang yang dia benci. Itulah yang sudah Sela lakukan pada keluargaku, juga keluarga Mas Danu. Namun ada satu hal yang tidak Sela pahami. Jika ilmunya sudah pada tahap sempurna dengan menumbalkan tujuh suami, maka yang akan menjadi tumbal terakhir adalah dirinya sendiri. Yilima lebih leluasa menguasai raga Sela. Dia tidak akan pernah bisa dihentikan. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil positif dan buang negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.